En ég ætla að byrja því að kynna hann að Söru Greiti sem er fórstöðumæður Travel Tourism Product hjá Global Data eins og ég sagði. En Global Data er leiðandi markaskreiningafyrirtæki sem hefur nýlega gefið út markaskreiningu um kynverska ferðaþjónustu. Hún Sara Greiti er frá Global Data og mann fara, um, fara yfir hvað einkennir kynverska ferðamenn og ráðum hvernig má fanga aðtegli þeirra. Gerðu sér veldi Sara. Okay, so this is going to be in English, I'm sorry. <laughs> I know. <laughs> okay, um, so thank you for having me here. My name is Sarah Grady and I'm the head of travel and tourism at Global Data. Today I'll be talking to you about the trends and opportunities in the Chinese market. Just looking at our agenda then. First I'll give you a brief overview of global data so you know who we are. Um, then we'll look at more detail about Chinese travellers and the specific cohorts that you have there. Then we'll talk about being China ready and what this really means. Then I'll wrap up the session with some conclusions. So first a little bit about global data. 4,000 of the world's largest companies make better and more timely decisions thanks to our insight. Now there's a lot of information on screen here, so I'll just summarize it. We provide our clients with unique market data, consumer insight, and expert analysis. In terms of sectors, we cover the consumer insight area, the tourism industry, of course, retail, technology, healthcare, and financial services. In tourism, this means that we can provide insight into demands and flows, so we know who's going where and why. We provide countries and cities insight, industry data from B2B surveys. We provide consumer survey insight as well, and of course companies data, so we know who the key players are. So now the interesting bit, global and Chinese travel. As we all know, the global travel market is rapidly evolving. On screen now you can see projections for departures and expenditure for outbound travel until 2021. Last year Global Data estimated that 1.1 billion departures were made. And you can see this is set to continue. This is driven by the combination of several factors. Unparalleled affordability. We know LCCs are really taking over. We've also got peer-to-peer -peer sharing networks such as Airbnb that are making travel even more affordable. We've also got an experience-driven society. We all share what we're doing on social media. I can see some people doing it now. Experience is the new currency. Further, we've got emerging markets and opening borders. And by this, I don't just mean uh, China and India. I also mean new destinations opening up to new travelers. Beyond this, we've also got greater disposable income and more leisure time. And so rather than filling our time with buying more stuff, we're doing more things, hence the growth of travel. And Chinese tourism is the biggest part of this. Last year, 13% of all outbound travel was from China. By 2021, this will hit 16% of global travel, driving 16% of outbound spending. Now this evolution is really driven by a few different factors. More disposable income, improved air connections, particularly from tier two and tier three cities, an easing of visa restrictions and the time in which these visas can be given, and of course government support as we've seen with mul multiple bilateral tourism years. But ultimately, travel offers more than just a good use of annual leave. For us and for Chinese travellers, it provides status and prestige. It provides enriching life experiences and it aligns with the ideal of a better quality of life. Something that as the market evolves, more and more travellers are searching to find. As a result of this, the Chinese outbound market is in a state of flux. And that's really what I'll be talking to you about today. We're seeing new traveller cohorts emerging these have evolved expectations, so no, no longer just traditional sightseeing packages. Arrivals from beyond tier one. And of course, technology is a huge opportunity in leveraging this. 
If we just think about Chinese tourism as a whole then, last year we saw 137 million departures. That's a huge figure. 70% of this was for leisure travel, around a fifth was for business. And if you look at this by age, you can see millennials are a huge proportion of this, with over half of the market. And these groups have very different needs to each other, which I'll discuss later. You also have a proportion of older travellers, so 50 plus, and again, these needs are different. Beyond its sheer size, Chinese tourism is characterised by its aspirational nature. In our Q4 2016 survey, we asked, where is your next international holiday likely to be? 36% of Chinese respondents said Europe, 11% said Asia Pacific, and 9% said North America. If you compare this to our market data, in 2017, we saw 84% of Chinese travelers going to Asia Pacific, just 11% to Europe, and 3% to North America. So there's a huge difference between what travellers want to be doing and what they're actually able to, showing that Europe, for many, is still an aspirational destination, and we can really leverage this idea of prestige in all of the marketing that we produce. We also asked, this is in our survey last year, um, are you likely to book a sun and beach holiday next year? 64% of Chinese respondents said yes. Now, Chinese <coughs> travellers don't enjoy sunbathing, so what we can assume this means is actually an interest in more open destinations, more natural surroundings, cleaner air, and of course, this is the ideal, typical Western holiday. So again, we that get the idea of aspirational travel, and that's really what's driving the tourism boom. Thinking about this, I'd like to share with you a couple of examples now from key destinations. The first is Italy. So Italy is actually one of the top two or three destinations for Chinese travellers within Europe. <coughs> and here it's really leveraged its uh, similarities with China in terms of heritage and culture. The appeal is, of course, the Italian way of life. It's famous for its culture, food, luxury shopping, and, of course, its heritage and traditions. But more than this, the government has shown a lot of investment through airports, where they've added in uh, signs in Mandarin throughout the airports, and improving the speed of visas, where you can now get visas um, addressed within 36 hours. Slightly further afield is Australia. So this benefits from different things to Italy in that it's physically close to China, the same time zone, so travellers don't have to deal with jet lag, which is a huge concern when travelling across uh, such a vast distance. But it also benefits, like China, from unique landscapes and unique nature. Again, the government has had huge support here um, with bilateral tourism years. So last year was the Australia-China year. And it's introduced smart gates, much like our e-passport gates, where you pass through automatic gates rather than dealing with a person at the border. And all of this makes it easier for Chinese people to travel, which is one of the main drivers. So now we have a feel for how the landscape is shaped up. Let's look at Chinese travelers specifically. As the market <laughs> develops, understanding Chinese travelers is essential. I've broken them down here into five groups, though of course there is overlap. We've got first-timers, independent travelers, multi-generational groups, <coughs> millennials, and silver explorers. First up is first-timers. So these are now emerging from tier two and tier three cities. They're driven by having greater disposable income, and increased international, expect, uh, increased international connectivity as more airports and more routes from these destinations open. For them, the key factor when traveling abroad is safety and comfort. So this means having Mandarin uh, language providers available. It means ensuring that they are safe and they can travel through their destinations with ease. Independent travelers are typically more experienced and travel alone. This also influences their booking patterns. So they might be booking separately, they might be booking tours later on, or traveling completely independently. For them, travel is an enriching experience. They've likely done all the sightseeing tours that the first timers will be interested in, and so are looking for something more unique. Multi-generational groups are slightly tricky. 
So here you have families and groups of different ages all traveling together. Here they're able to travel because travel is now much more affordable to them. And it's really important to remember this when communicating with them, that it is still a big expense to be leaving en masse. And of course, because you've got different age groups here, it could be children, parents, even grandparents. They all have complex needs, and so any efforts that you do to target this audience must really make sure that you're it keeping everyone interested. Now, as we know, millennials are driving travel and tourism at the moment, particularly in China, where they incorporate over half of the market. These are young travelers, um, interest in unique adventures, and they're characterized by being incredibly tech savvy. We call them digital natives. They tend to come from affluent fam families or are already studying abroad. So the way they book and travel will be different to normal tra Chinese outbound travelers. <coughs> Because of this, they often join tours at their destination, so they might not need complete packages. This gives them more independence and more flexibility. And last but not least, silver explorers. This is baby boomers and the silent generation, so 50 plus, um, who are newly able to travel as the market opens. They're likely to be first time travelers, but as they get a taste for the bug, uh, they'll be developing sophisticated tastes, and it's important to understand this in any efforts that you make. So now we know a little about, a bit about the different uh, cohorts that are driving Chinese tourism. Let's talk about what being China ready actually means. So China presents huge opportunities, as we all know. But beyond being China ready and being ready to take in the sheer number of arrivals that you can expect to see, there's things to consider, such as visas and accessibility, removing language barriers, highlighting safety, and incorporating home comforts. <coughs> Excuse me. By this, thank you. <coughs> By this, I mean ensuring that visas are easy to get hold of by having offices in China that might facilitate this process especially in tier two and tier three cities where you've got more arrivals, having an embassy there that can really improve that process is essential. Remove language barriers. This might be having Mandarin speaking staff. It might be having maps and local area information in Mandarin on hand, ready to give to your guests. Highlight safety. This might seem obvious to us, um, but we've suffered quite a lot of uh, terror attacks in recent years in Europe, and it's of a huge concern to Chinese travelers who may be viewing the region as one huge area. In our survey last year, we found that 57% of Chinese travelers said they would reconsider a destination if there was a recent terror or political attack. That's the third highest response in the world. And this doesn't mean that you have to, you know, be super uh, persuasive about how safe your country is. It just means that there is an awareness, should anything happen, you're well equipped to take care of it. And finally, incorporate home comforts. Again, this seems pretty obvious, but it's essential to provide things like kettles and hot water facilities in rooms, slippers, perhaps even China's breakfast foods. It all adds to the feeling of home and makes Chinese travelers much more comfortable. Ultimately, these investments might seem um, a bit peculiar, but they drive good feeling within a country, and it ensures that when Chinese travelers return home, you benefit from word of mouth. Some other things to consider are new marketing campaigns, diversifying your product offerings, bilateral tourism years, as we're already experiencing now, and of course, leveraging technology. A couple of these are tied into each other. So new marketing campaigns are essential when you consider that Chinese social media and the internet is completely different to how it is in the West. The main uh, platforms that Chinese travelers would use are something that we don't have in this country. And so it's essential that you understand um, both the needs of Chinese travelers and what they want to see when reaching out to them, because you can't use the same approaches as you would now. And divi diversifying your offerings is as simple as ensuring that sightseeing packages evolve with the traveler. So no longer you want to see, for example, the Golden Circle, you might want to experience local culture and have a more enriching experience. And this needs to be developed as the traveler develops. In terms of leveraging technology, 
Chinese travelers are incredibly connected, so free Wi-Fi is essential, but also ensuring that you speak to them on their terms. I'll go through some examples of this shortly, um, but really using the same platforms as them is essential <coughs> to speak to them in their own language. <coughs> so now I'd like to go through just three small case studies showing you what this looks like in, in action. These are WeChat mini programs, Citywide certification from Welcome Chinese, who we'll hear from later today, and wallet payment apps. So, just as a show of hands, who has heard of WeChat? Ah, oh, that's excellent. I don't need to do any more there. <laughs> that's fine. Um, so, WeChat is the biggest social media platform in China, and recently it launched mini programs. So, these are a way where you can have city specific programs. So, Helsinki, Dubai, Sydney have all done this already. It gives you information about the city um, that Chinese travelers can use before they arrive, when they arrive. You can also use it to book uh, your plane tickets, you can use it to book taxis. And so the main point here is ensuring that you're present on that platform. It, it reaches Chinese travelers in a way that no other platform could because it's so ingrained in their daily lives. Citywide certification from Welcome Chinese is another great example. Recently, Bologna in Italy was certified as the first Welcome Chinese approved uh, city in Italy. And this really means that from arrival through to the hotels they're staying in, the city is China ready. So Mandarin signs, <coughs> certain technology facilities um, are all available. And beyond being uh, more comfortable for Chinese travelers, it allows Bologna to be promoted within China as an ideal destination because you know it's going to be easy for the travelers. It's almost like free marketing. And finally, wallet payment apps. So here I have an example of Finnair using Alipay. Chinese travelers uh, typically use wallet payment apps and wallet payment is the main way that they would pay. Um, you also have WeChat Pay and I think uh, China Union Pay. So the interesting point here is that within, uh, I think, within the same flight of introducing uh, Alipay, Finnair experienced a 100% increase in the number of sales. That's a huge increase just from a simple thing as introducing some new technology. Of course, there are costs in bringing the Wi-Fi, you know, quite so high up in the sky, but it's, it's very easily uh, overwhelmed by the significant gains in, in revenue that you can make. So beyond these general terms, you can also reach out to each cohort that we discussed earlier with tailored offerings. I'll whip through these, these now. So for first timers, they're looking for inclusive sightseeing tours. You should incorporate home comforts and remember that language and safety concerns are paramount. So make it easy for them. They're looking to see famous tourist attractions that they can talk about when they go home and they can use them to elevate their own prestige and status. <laughs> but for me, this is the really crucial point, as I'm sure you've already seen with Iceland, the crazy tourism boom that's going on. It's really essential to balance the impact of arrivals on your core destinations by including more secondary destinations in your tours. So you don't have everyone going to one place, spread the load. Uh, we're seeing this, for example, in Venice, uh, over -tourism, tourism is a crazy problem. So it's important to be smart and sustainable about any packages that you would offer. For independent travelers, you might want to develop themed itineraries that go a little bit deeper into local culture or local history. They're looking for authentic experiences that give them something different. Also, um, given that they might be more tech savvy, support uh, separate bookings so you can build a package however you want to and it's more tailored to their needs. Multi-generational groups, again, a slightly more complex one. <coughs> Be sure to incorporate home comforts here, given that you likely have older travellers. And of course, leverage attractions that have both prestige and more intrigue for the younger generations. And again, understand the underlying cost implications. It's a huge deal to bring your entire family to a different country, uh, particularly one that is continents away. So bear that in mind and make it a truly special experience for them. As we know, millennials are driven by enriching and unique cultural experiences. 
They're more independent and more tech savvy, so be sure to use the platforms that they use when trying to reach them. As I mentioned, experience is currency. They want to share these experiences on social media and promote it to their friends. And by using the platforms we've discussed, you can really talk their language. <coughs> Excuse me. And finally, Silver Explorers. Again, for this group, home comforts, safety, and ease are essential. They're likely traveling for the first time, so make it truly special and interesting. Sorry. <coughs> a tickle. And these are looking for traditional tours, so incorporate sightseeing, potentially with some shopping experiences as well. As this market develops, of course, you can uh, build more interesting itineraries, but at this point in time, sightseeing and shopping is the way forward. Okay, so I know we've not got much time, so I'll just briefly wrap up. So in summary, Europe is the second biggest destination for Chinese outbound travelers, and it continues to benefit from its prestige and will do so specifically as lower tier two and tier three cities emerge. Millennials are driving outbound tourism and they're tech savvy and adventure driven. At the same time, first timers are a huge market um, and for them, tour groups provide a safety net against cultural and language barriers that might otherwise prohibit them from wanting to come. And this evolving market means that experienced travelers and are developing more de refined demands. <coughs> and it's important that your efforts meet all of these needs, which is no easy feat. There are common themes that will drive arrivals, and I'm sure we'll hear more about this from Reinhardt later. So highlighting safety, providing Chinese media, be this TV or papers, removing language barriers, so be that Mandarin speaking staff, providing maps and signs in, in, in Mandarin, providing home comforts, such as slippers and hot water facilities in the rooms, inclusive Wi-Fi, of course, and Chinese payment methods to really smooth that transaction. Beyond all this, knowing the individual needs of specific cohorts that we discussed today is essential. <coughs> and ultimately, being China ready is essential due to the sheer number of arrivals that you can expect. Tack. <laughs> Við ætlum að fara atna, aðeins núna þrengra inn í atna, hlutina og, og kannski ræða meira um kímverska ferðaþunnustu í, í samhengi við Norðurlöndin og Ísland og fara svona þess í gegnum líka það samstarf sem við átt með Norðurlöndunum í þeim efnum og, og svona kanna svolítið stöðuna líka bara svona hvað er í gangi uh, fyrsta sem er svona aðteklisvert allan það sem okkur finnst að, að í okkar svona greiningu sá við að Skandinavia eða Nordic hugtakið það er ekkit gríðlega þekkt í Kína þeir vísa miklu meira til að na, hvert er ég að fara? Ég er að fara hinga Norður Evrópu í þeir samingi þannig að þegar þeir eru að fara til Norðlandana þá talaði miklu frekar um Norður Evrópu eða ég náttúrulega kann ekki að byrja þetta fram Bei Ui er þess sagt og gagnvart Íslandi, það er ekki að tala um Ísland heldur ís eyjuna eða bingdá þannig að þetta eru svona eða nöfnum sem þau eh, kynverja tilhengi sér gagnvart að ná, Norðlöndum og Íslandi ef við lítum síðan á samingi bara á það sem hún kom inn á hún Sara á að að ná, fyrst og fremst til þess að geta komist til Norðlandana þá þarftu uh, áreitin í vegabref og hér getið séð á Norðlöndinu hvar þau geta sótt um slíkt fyrir Ísland er það Beijing, Gangsau eða hjá Hong Kong og Shanghai það sem er hins vegar að gerast hér er að, að það eru ímis lönd sem eru tengt Schengen samstarfinu eru að fara auðvelda líka öðrum að, að, sem búa í, í öðrum borgum að tækifæri á að fá vegabrifa áreitun í gegnum þeirra umsóknum viðstöðar þannig að það verður að þetta líkindum auðveldar fyrir fleiri að fá áreitun til þess að ferðast til Norðlandana og þið sjáið þá líka að eins og Finnland og Danmörk bjóðu upp á mun fleiri staði í þessum öfnum og 
ef við förum líka bara svona í aðgengi, gagnvart tengileiðum, náttúrulega er ekkert beint flug til Íslands, en þetta eru svona þessar megin tengileiðir sem að na, koma út úr greiningunni frá Beijing og Shanghai og Gangsá og kannski bara minnast hér á að þetta er sífælt að breytast og að þetta er eiginlega aukast mikið og að na, flugframboð er að aukast mikið til Evrópi frá Kína, kannski gott dæmi um það að, að na, kínversku flugfélögin bara sem sagt sæta framboðs aukningin 2018 bara sú aukning jafngildir öllum sæta framboði EasyJet þannig að það er alltaf þessi tengigeta er að aukast fyrir kingverða til þess að komast til Evrópu og það er enda líka þá til Norður Evrópu ef við förum yfir þróun og gistinóttum frá 2009 til 2017 að kannski flestir kannski kannast við þetta en það sem er svona aðtekjusvert líka í þessu samingi að það er uppsefla hjá öllum norðurlöndum og Ísland er ekki eins dæmi þar og við sjáum að það er jafnvel meiri uppsefla hjá uh, Nóri í þessum efnum gagvart að það komum ferðamanna Það er hver á næstu næstu líðu? Danmörk Það er kannski að það líka það er uppsefla en það er ekki svona mikil breyting, það er bara svona stöður vöxtur og árið 2017 þá náðu við Danmörku gagvart fjölda kistinótta hjá kínversku ferðamennum ef við lítum aðeins á að na, spána hvert hvað er áætlað að muni gerast á næstu tíu árum að þá er að na, Oxford Economics, Economics að, að na, þeir eru svona aðeins hófsamari gagvart Íslandi í þeim efnum uh, sko Svíþjóð hefur sögulega alltaf verið vinsalasta Norðurlandið en árið 2017 þá uh, duttu hann er í þriða sæti en þeir eiga vona á að Svíþjóð muni koma sér aftur í fyrsta sæti árið 2027 það sem er líka áhugavert þegar maður lítur á þetta er þessi munur á milli farþega komur og svo gistinætur þannig að gistinætur eru fyrir neðan og komur eru fyrir ofan og ef við lítum á Ísland í þessu samingi að þar eru mun nær hinum Norðlöndunum og ástæðan bak við það er að svona meðal dvalatími fyrir kemiska ferðamenn í, í Norðlöndunum eru 2,2 dagar en á Íslandi er það kringum 6 dagar þannig að þeir dvelja mun lengur þegar þeir koma hingað til Íslands eins og þið sjáðið hér á þessu korti þannig að þetta er tekið frá ferðamálastofu eða mælaborði ferðaþjónstunar reyndar er ekki hægt að sjá Kína sérstaklega heldur Suð, Austur, Asíu og Japan en í svona leifum mér að gefa það að meiri hlutinu þeim svörundum eru frá Kína og þetta endurspeglar alveg það sem við erum að sjá svona í gistinóttatölum þannig að, að svona meiri hlutinu er að koma já, frá svona 5 til 7, 7 nætur myndi ég áhvala annað sem er áhugavert ef við könnum hvenar þeir koma til Íslands og berum það saman við Norðurlandi að þá er minnsta ástjásveiflan á Íslandi þannig að sérstaklega við berum saman hérna við því hvort ég sjá þetta í þessu kraðiki af línum en við sjáum hér Ísland er þessi er þessi lína hérna þessi base lína og, og berum saman Noreg sem greinilega er mun meiri svona sumar áfangastæður í, í huga kingverja við sjáum að við erum aðeins með betri aðna, eða minni ástegsveiflu heldur en finnar En þegar við fórum líka að greina það að, að þetta er skipt á milli sko, tveggja ólíkra staða innan Finnlands þannig að Rovaniemi er mun meiri svona vetrar áfangastæður og það er mikil ástjásveifla þar í Finnlandi þannig að þeir koma meira af vetri til og svo Helsinki er meira með sumarið þannig að þeir skipta svolítið þessum svæðum mitti þessara ástjá sem gefur þessum mynd af, af ástjásveifla fyrir Finnland Það er einnig að til þess að það aðtuga hvað er gista á Íslandi, þannig að gráa línan er bara svona meðaltal af öllum ferðamennum, erlendu ferðamennum sem koma og rauða eru þá kínverski ferðamenn að þar sjáum við að þeir eru sækja nú minna í höfuborgarsvæði en eru þá aðalega á Reykjanesi og Suðurlandi að gista þar á ferð sinni Við kíkjum á aldurstreyfinguna líka og þetta endurspeglar svolítið þessi Sara fór inn á gagvart ferðamennum sem eru að ferðast frá Kína að við sjáum aldurspeilið sem er svona stæst, langstæst er í kringum svona þrýtugt þeir sem eru að ferðast til, til Íslands 
og við kíkjum á tekjurnar að það er svona yfir meðalagi eða í meðalagi sem, atna, sem þeir atna tengja sig við. Uh, Komum aðeins inn á áðan að við erum í samstæðum með Norðlöndunum í að, svona, að meta þessi tækifæri sem við höfum á kínverska markaðinum sérstaklega þá hvernig við getum unnið saman með þeim undir einum hatti eða þessu Norðlanda brandi og bara svona rétt að tala um það að, að na, það eru þá þessar, hvað getum við sagt, sisturstofur Íslandstofu í Norðlöndunum Vissit Danmark, Vissit Finnland, Innovinsu Norvei við erum líka með Vissit Grínland, Vissit Sviden og Åland og svo færi er uh, og rannsóknar aðalinn í þessar greiningu er Kótri eða Chinese Outbound Tourism Research Institute sem hefur mikla reynslu í þessum málum gagnvart kínverskri ferðaþjónustu Nú aðferðafræðin sem að þannig að greiningin á bak við greininguna er að, að þeir tóku ákveðna svona spurningakönnum meðal þessara aðila á Norðurlöndunum síðan að þannig að svo kvöldur svona netnografi greining Vitið þið hvað það er? Já, ok, það er svona það er svona greining þegar það er farið inn á svona ákveðna hópa innan uh, internetsins og kanna hver er orðræðan og umræðan um tiltekin hlut og í þessu samingi þá um Norðurlöndin Það var einnig tekin viðtil við tuttuðu svona ferðamenn frá Kína sem til hér ákveðna markkópi sem við kem inn á líka og einnig viðtil við kínverska ferðahilsulu aðala sem eru að selja ferði til Norðurlandana og hafa verið í, í ákveðin tíma og þekkja Norðurlöndin frekar vel uh, Einnig voru greind gögn frá svona kínverskum ferðaveitum sem snúa þá að Norðurlöndunum og svona alltaf hefur kótri aðganga að gríðalu gagnasafni sem var nýtt í greininguna og ég ætla kannski byrja á að bara að tala um að svona megi markmiði var að greina ákveðin hóp sem við köllum high spit eða high spending free individual traveler en það var ekki alveg svona á hreinu en það sem kannski tilheyrir þessum hópi að, að na, hann er tilbúin að borga meira hann er, hefur áhuga á nýjungum og nýjum áfangastöðum hann vill tengja sig við að na, við svona lokal upplifun og það sem hann eyðir í er ekki bara verslun hann vill dvelja lengur um, hann ferðast í hópum með fólki sem hann þekkir og er ekki beint svona bara í pakkaferðin það er ekki þar að segja að pakkaferðin séu slæmar það er bara meira að við séum að líta á bæði vöxt í pakkaferðin og einni svona fleiri gerðum af að ferðum hann á hópum og ef við lítum aðeins á líffræðibreytunar á bak við þennan hóp að það er aðtegli sér að sjá að hann samsvara sér mjög mikið við svona þessi aldurspil sem við sjáum á þeim sem eru að koma til landsins það er þá aldurspilið um þrýtugt og uppúr og aðna er að ferðast mikið uh, og aðna er í þessum stórborgum er með hærri tekjur og er svona jafnt kynja hlutall nú gagvast greining, uh, sam, samkvæmt greiningunni þá sjáum við að þetta er um 25% þeirra sem væru að heimsækja Norðurlöndin í dag sem eru um 100.000 ferðamenn og, og það er talað um að markastæðin gagvart Norðurlöndunum eru um á árlegum basis 850 ferðamenn frá Kína nú spáin fyrir 2022 er að þessi hópur mun aukast í, í menginu gagvart ferða, ferðamenni frá Kína og talaði um að árið 2002 að það verði um 342.000 uh, ferðamenn sem tilheyra þessu markkópi það aðeins að tala bara líka um miðlánatkun að ég veit að Sara kom svona aðeins inn á það er aðtekilsast að vita sérstaklega gagnast þessum hópi hvað þið sækja upplýsingar fyrir ferðina þannig að þegar þeir eru að skipulegja ferðir þá skipulegja ferðir með, með plattformi sem heitir Quire Mafengo og TripAdvisor þetta er svona aðal síðutnum sem þeir nota til þess að skipulegja ferðir nú þegar kemur að bóka ferðir þá eru þeir mest á síðum sem heita þá C-Trip og Kúnar og sérstaklega þá til þess að gera verð samanburð fyrir bókunum þegar hins vegar þá að fara að bóka gistingu þá munu þeir skipta yfir í meðla eins og Booking.com og Agoda en þó svo að kingverska netbókunum sér bjóða líka einni upp á bókun á gistirími en það er svona algengur að þeir nýti þessa staði til þess að 
pouca que cinco não líka bara til þess að endurstreka að efsta ekonarnir uppi það er vítjatt sem Sara kynnti líka nú efður þegar eru áferð að leiða eftir ferð þá að na, nota er mjög mikið vítjatt eins og við sjáum 95% þannig það er gríðalega stór miðill uh, en þeir munu hins vegar skipta yfir í svona alþjóðlegar og svæðisbunna þjónustur þeir munu nýta sér Google Maps, Instagram og Facebook til þess að deila sögum og sækja upplýsingar uh, TripAdvisor er ennþá notkun um 30% en, en sambærlega svona kingverskar þjónustur eru ekki eins mikið notaðar á ferðalæginu Nú þegar þeir koma heim þá er sögum yfirleitt eilt með vinum vandamun og vítjatt sem er notaði gegnum eins og ég kom inn á allt ferðalægið og er náttúrulega gríðalega stór miðill með yfir 900 miljón virka notendur og hægt að gera raunni svo margt á þeim miðli uh, sem er svona ekki alveg sambærilegt við Facebook og, og aðra svona þá miðli sem við kannski þekkjum betur en hvað er viðhorf þeirra gagvart Norðurlöndum eða Íslandi hvað er svona í þeirra huga hver eru þeirra hugreininga tengst gagvart svæðinum og hver er munurinn ef við byrjum kannski bara á bara heildinni, þessar norður Evrópu eða norðurlöndunum að það var aðeins að sjá að allir viðmælindur sem hefðu heimsótt svæðin gáfu gríðilega góða einkun eða 4,5 af 5 og hefðu mjög jákvæða upplifun að segja uh, einni samkvæmt þetta þessar nettnografi greiningu a, á samfélagsmiðlum að, að na, það er mjög jákvæð umræða gagvart þessu svæði uh, og það sem hvað ekki svona eru þessi fjóri styrkleika sem við sjáum er að þeir telja Norður Evrópu öruggan áfangastað við erum í tísku uh, svo einni náttúrulega bara hönnun og tíska sem Norðlöndi bjóðu upp á uh, og ég kem aðeins inn á það hver munur liggur milli svæða en aðalega þá líka það er einstök náttúru á þessi Norðurljós þessi víðátt og kyrð og svona ró í, í einstakri náttúrufegurð sem svæði byður upp á og svona aðeins bara taka út úr þessu greinu hvað, hvað fólk er að segja til dæmis dæmi eigumæðurinn sagði eitt morgunin þó svo það séu margi staði sem að forðast yfir háun þá er Norður Evrópa ekki hluta þeim verðin í Norður Evrópa munu bara hækka með tímanum ekki lækka af hverju förum við ekki þanga fyrst svo kemur hér flestir fara til Norður Evrópa til að sjá Norðurljósin þá var algjörst forgangsatriði fyrir okkur að sjá þau við hefðum breytt eða jafnvel aflýst öðrum hlutum í dagskrónu til að sjá þau Þetta var fyrsta ferðin okkur til Evrópu og við ákvæðum að sleppa suður, austur og mið Evrópu og fórum til Norðurlandana í staðin því það var öryggari kostur. Og maður finnur það líka í gegnum greininguna að hvað öryggi skiptir miklu máli fyrir ferðamenna. Norður Evrópa hefur ekki einungis ótrúlegt landslag heldur einni skemmtilega hönnun. Allt frá arkitekt, arkitektur og húsköknum til listhönnunar. Mjög tilkomum mikil. Svo megin hindra er þegar við lítum á svæði sem heild fyrir Norðurlöndin Það er þessi kostnaður, það þykir mjög dýrt að ferðastinga, það er líka aðgengi að þjónstu þáttum, það er þurfa bóka með miklum fyrirvara til þess að fá gistrými. Það einnig kom út úr viðtölunum að vegamerkingar voru ekki nægilega góðar, þær voru svolítið svona, já, svona óljósar og svo er einnig tala um að þessi stuttur opnanu tími hjá verslunum og svona þjónstu þáttum að það var lítið um að vera eftir bara klukkan sjö og kvöldin. Og við ferum aðeins inn í bara stutt yfir hvert land hvað svona stendur upp úr Þannig að Ísland að þar sjáum við að þeir segja tengja við úrvala afþreyingu bæði sömur og vetur sem er mjög jákvætt að, að þetta sé bæði þetta sé svona heils ás áfangustæðir Þetta er einstætt land sem við verði er, er að heims ekki aftur það er líka svona ákveðin dulúð og ævintýra bragur yfir landinu Dramatís landslag, jöklar og eldfjöll Skondin þorp kemur líka upp í kringum landið og nær það er líka vert að nefna að sem sagt þeirra Google er Baidu og að na, það er nær helmingi fleiri leita fyrir spurnur um Ísland samanbúru við hinn Norðurlöndin hann að áhugin er gríðalur gagvart að na, Íslandi ef við förum aðeins yfir bara svona smá til þess að átt okkur á orðræðinni endalausur jöklar, graslendi og sætir íslenskir hestar Norðurljós, hringvegur Þetta var meginástæðan af hverju ég ferðast til Íslands. Þetta er land ís og elds, fó langt fram á væntingum okkar. Ég vildi geti heimsótt Ísland bæða sumra og vetri. Ferðan okkar var um sumar, útsýni var hrífandi, 
ég hugsaði stöðugt um það hvernig það væri að vera hér að vetri til. Uh, Ísland er mjög einstakt land, engar háar byggingar eða fjölminni. Aðeins hraun báðu megin við vegin og þungbúið veður. Þungbúið þýðingin er glúmi. Uh, bláa lónið var í uppaldi hjá mér. Svo líka sjáum við að það er svona, það sem kemur ekki fram hjá í greiningunni er að kynverjar þeir hafa mikla þurfa að upplýsa hjá öðrum hvað skal gera og svona koma með ráð. Þannig hérna var eitt, eitt, ég mæli með að leiða bíl, tvö, ekki eiðu á miklum tíma í gullnarhingin, það eru margir aðri staðir betri og vert, sem vert er að skoða, þrjú, ef þú vilt aðeins í Norðurljós farið þá til hinna Norðurlandana, Ísland hefur miklu meira fram að færa, fjögur pilsutnar eru sæmilegar. Hvernig vogar sér? Ja. Svo hérna líka að þú sérð ekki eftir ferðinni og munt vilja koma aftur. Flesti ferðamenn frá Kína sem ég hitt á Íslandi voru sammála. Þetta er ekki allt jákvætt. Ég mun núna koma með svona smá gagni líka. Dýrt, mjög dýrt, fáránlega, algjörlega fáránlega dýrt. Þetta var það sem ég tautaði stöðu til ég var að bóka gistingu á Íslandi. 80% af íbúum búa í Reykjavík. Aðri landsvitar eru flestir auðir og án íbúa. Þú gast ekki fundið hótel utan höfuborgarsvæðinsins, aðeins gistiheimli. Meira að segja gistiheimilum voru fáranlega dýr. Þannig að þetta er ekki ég. <gri> Þessi að lesa þetta en þetta er það sem kemur svona úr orðræðinu líka. Uppruni norrætna góðsagna og heimili víkinga hefur lengi dreymt um að ferðast að þanga. Það er, þar eru fjöll og fyrðir, mikilvægst norðurljós. Það er svo fallegt, dauðlulegt og hrífandi. Sólin sest ekki niður fyrrinu miðnætt og sumrin. Þetta er ekki Ísland sem er verið að tala um hér. Þetta er Nóregur og sem er aðtyglisvert að sjá bara hvað þetta er líkt. Það er samkeppni líka okkur á milli en það er líka ákveðin styrkleik að við getum verið að tengja okkur saman. Nei, við kannski förum bara mjög stutt yfir bara svona þessa helstu styrkleika sem við sjáum hjá hinu Norrlöndunum í huga þessa kímiskara ferðamanna. Nóregur býr upp á náttur og landslag og fyrðina, kyrð og ró. Við sjáum einnig að sjávarréttir eru svona, það er ákveðin vitund um þá sem þeir vilja að na, prófa og víkingar, þetta er svona heimili víkingana Finnland þar sjáum við sterkt jólasveinu, norðurljós, snjór og vetur það er sterk svona tengslu við vetraferðamennsku uh, náttur og landslag, stöðuvötn, eigur, skóar, lappland og rofan í emi koma það sterkt fram og það sé einstök afþreyng og útivera og artiksvörkur Í Svíþjóð hins vegar er ekki beint tala mikið um náttur og fegurðina Hins vegar er tala mikið um ríka svona menningu og er yfirleitt kvöldu fenega norðursins. Þar líka er tenging við heilbrann lífstíl og hamingi sama íbúa. Þeir hafa einnig þekkt vörumerki eins og IKEA, Volvo og HM. Uh, hrífandi arkitektur og sem er einnig ákveðin tengslu svona nýjungagitni, tækni, svona framskvæmandi tæknigetu og, og þá líka í tengslu við Nobelsvælunin. Þannig að þetta er svona, skera sér svolítið frá hinu Norðlöndu þar, með þá líka Danmörku, þar sem að na, Danmörku talið meira nær svona meginlandi Evrópu, mið Evrópu og að na, og mikið svona menningatengdri afþreyingu. Það er líka einnig á, á, svona ákveðin vitund um að þessi heimalandi hási Andersen og það sem er líka svona aukast hjá þeim að þetta er svona fjölskyldu vænn áfangastæður og þá sérstaklega með Lego að það er sífælt og sífælt að vera meira eftirspurt til að fara í Legoland og við sjáum náttúrulega líka með uh, bíómyndunum í kringum Lego að, að, að það greinlega er að hafa líka ákveðin áhrif þannig að þetta var svona mín samantekt frá þessari greiningu og hvað svona í þeirra hugum er svona hver, hver, hver eru þessi hugreininga tengst hvað hvað norðlöndunum ég ætla að fá þorlifans til að fara svona smá yfir vinnustofur sem að fara með kína og hvað svona felst í þeim tækifærum. Þakka þér fyrir daði. Það sem að við höfum verið að gera hjá Íslandstofu í samvinnum við okkar ágætu samstarfsfyrirtæki og hér að við höfum verið síðustu nýja tíu ár verið að, að fara þarna með vinnustofur. Það hefur verið hvað mest eftirspurn eftir því uh, við erum með annað af öðru kynningar efni þá erum við með 
náttúrulega þá er Íslandsbæklingurinn á kímvösku eina af 13 tungumálunum sem hann er til á það er meðal annars á kímvösku hann er aðgengilegur á PDF formati á heimasíðun okkar það er kannski ekki algjörlega öll heimasíðan okkar á kímvösku en það er, er ágrip af henni á, á kímvösku þannig að það er hægt að nálgast hana helstu upplýsingar þannig e, við erum í mjög góðu samstarfi við sendiráðu okkar í Peking það hefur eiginlega verið algjört líkil atriði hvað það hefur verið gott samstarf við þá og þar eru, þeir eru að sækja í sér veðru núna og eru búin að setja núna uh, sérstakan starfsmann í að fylgja ferðaþjónustunni fastar eftir við erum að fæða þá með uh, myndum við, við myndböndum og, og öðru sem að sendir að við getum notað inn á sína uh, vef aðganga sem að eru þá engum og opnir gagvar kýmverskamarkaðinum en þess að mikið af þessu YouTube og öðru er ekki opið gagvar kýmverskamarkaðinum þannig að þá þurfum við að fara í gegnum sendir að við til þess að koma því upp á, á það þannig að við erum að, að þetta er að aukast meira og meira það sem að við höfum verið að gera er að við höfum verið að halda uh, vinnustofufundi og ég hef hér sett hringi um uh, þá staði þar sem að við höfum verið, verið að bera niður og eðlilega erum við að reki okkur þar sem að mestur kaupmáttúrun er hann er mestur á það er náttúrulega þrjár borgir sem skera sig eða þrjú svæðið sem skera sig algjörlega úr sem að er sem sagt Peking svæðið, Shanghai svæðið og svo í kringum Hong Kong, Hong Kong, Shenzhen, Guangzhou og, og þar Þetta eru, þetta eru þau svæði sem eru það sem er hvað lang efnamest fólk í Kína og svo upp Yangtze ár dalinn upp að Chongqing. Bláur hingirnir eru þar sem að við stefnum að að fara á þessu ári. Uh, það er að segja til Peking, Chengdu og, og, og Shanghai. Já, með, við munum væntanlega í þessari viku auglýsa skráningu í auglýs eftir þáttöku skráningu um í vinnustofur sem að verða sem þess í Peking og Chengdu og svo þáttöku í CITM eða China International Travel Mart í, í, í Kína. Gleymi Kömming? Ég hef aldrei farið til Kömming. Já, ok. <laughs> það eru bara þið hérna gömlu hundarnir sem eru búnir að vera þar. Ég vil benda á það í salnum eru hér menn með gríðalega reynslu á þessu markaði og, og, og þá er ég ekki að tala þessu menn á fremstaborðinu heldur þannig að þetta aðeins svolítið aftar í salnum sem að sem er búin að vera í 40 ár að, 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 að sinna þessu markaði en e, þetta hangir náttúrulega allt saman við þess að gríðalega aukningu sem hefur verið á beinu flugi það er orðið e, finn er sennilega komið með hvað sjö beina áfangastaði frá Helsingi inn á, inn á Kína og e, það er svolítið erfitt að gera sér grein fyrir því þegar að verið að tala um þau eru farið er að tala um svona eins og, eins og Sara nefndi sko second tier eða third tier hérna þriða stigs borgir sko anna stigs fyrsta stigs borgirnar eru fjórar það eru sem sagt Kína, Shanghai og Guangzhou og hérna Chongqing og svo eru þessar sem sagt smærri borgir það eru þetta svona 10-15 miljón manna borgir svona smá borgir og uh, við höfum unnið þetta þannig að við höfum verið með þetta hefur verið gert í mjög góðu samvinnu við sendiráðið og uh, þá hefur, höfum við haft samband við uh, ferða uh, þá höfum sendiráðið haft samband við ferðamála í yfirvöld viðkomandi borga og þau hafa bóðað uh, þær outgoing ferðarskrifstofur sem að eru á Norðurlanda eða á Evrópu markaði boða það er áfundin til okkar vinnu fyrirkomulagið er mjög þau okkar sem hafa tekið þátt í okkar vinnustofum þetta er, er fyrirkomulag sem hefur gefist mjög vel það er boða til morgunverðar það er fyrst síðan Íslands kynning sem að, að það sem er farið yfir svona stóru myndina og síðan hafa fyrirtækin uh, borð þar sem að þau eru með sitt efni og svo eru hérna one on one fundir á milli kímvinsku fyrirtækjana og 
og uh, íslensku fyrirtækjana. Þetta að auðvitað er uh, á stöðum sumstaðar er þetta náttúrulega svolítið trúbóð. En uh, þetta er alltaf að, að koma til og uh, það er og við höfum fundið það á síðustu árum að, að það er það þarf ekki lengur að byrja og að taka upp uh, Evrópukortið og segja Ísland er hér. Menn eru svona farnir að vita hvað það er og farnir að, að, að þekkja okkar vöru betur. Uh, þannig að þetta vinnu fyrirkomlega hefur gefist uh, ágætlega, þetta er uh, frekar hagkvæmt í, í, í hérna, uh, frá kostnaðilegu sjónamiði þannig að og þar sem að, að uh, ferðir inn á þetta svæði eru flug til Kína kostar ekkert mikið meira heldur en uh, flug innan Evrópu sko. það er, þetta er orðið alveg hægt að fá ótrúlega góða, góða uh, meða ef að menn leggja sig eftir, eftir því þannig að já og svo eru hótel og, 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 og gisting hótel og fundarsælir og annað á og tölugar takstaðar að verði heldur en í, í Evrópu þannig að þetta er kemur bara ljómandi vel út og þetta er svona, þetta er svo leið sem að við höfum farið við höfum verið með litla við höfum tekið þátt í CITM sýningunni sem að pendlar á milli hún er annað hvort ári í Sjangai og hitt ári í, í Kúmning og ári sem hún er í, í, í Sjangai höfum við tekið þátt í hinn og gerum það núna í, í haust og en við munum að eru, þurfum við þetta að fara að skoða og munum skoða mjög náið reynslu þeirra fyrirtækja sem að hafa til þannig stekið þátt í ETB Kína hvort að það sé hlutur sem að við eigum að, að skoða þetta er, við erum opin vakandi og reynum að breyðast við þeim óskum sem við fáum frá þeim fyrirtækjum sem að eru að starfa á þessu markaði vegna þess að okkar hlutverk er náttúrulega ekkert annað heldur en að aðstoða og skapa aðstæður og gera fyrirtækjum og klift að sína sínu, sinna sínu starfi eins vel og hægt er. Spurninga til mín eða daða? Eða vissi það. <gri> Sævar. Við þekkjum það þegar að við förum í rútubíla förmum á ETB Berlín fyrirtækin að það er oft svona gagglegt eða ekki gagglegt að fara Hvernig er það þegar maður fara á þetta svæði? Er bara fínt að fara með auðska bækkingin og, og svona klassísk, klassísk að fara fyrir að fara eitthvað meira öðvísi eða veist, hvað er við að bjóða og fyrir, fyrir hvatinn fyrir fyrirtæki í dag sem ekki eru sérfræðingar á þessu sviði til að fara þannig að hann bara bóka ferðir á einhverju sínu. Menn eru náttúrulega fyrst og fremst að eftir því sem að sko nú er ég ekki að selja fyrir hönd fyrirtækjana ég sé að mjög, það er mjög algengt að menn eru með sín sitt hefðbunda kynningarefni en eru með uh, einblöðum gjarnan á kýmvösku með öllum bæði grunnkontaktupplýsingum og öðru þess áttar uh, ég er fyrst og fyrst verið að reyna að ná í beint samband við þessu sölu aðeila frekar heldur hún að láta að fara í gegnum aðra milliliði í Evrópu Það er náttúrulega kannski megin, megin tilgangurinn að reyna að ná þessu beina sambandi við söluðalan alla leið frekar heldur en að, eins og segi að, að, að það sé verið að fá þetta frá, frá milliliðum sem eru ennþá tölvöld margir í, í þessum rannsa og uh, já, ég held að ég verði nú eiginlega banka spurningunni bara meira aftur til uh, næsta ræðumanns hvað menn eru að fá út úr þessu? Þú þarft náttúrulega að hafa eitthvað efni á kýmösku, myndi ég segja, fyrst og fremst. Þú þarft að hafa kynningarefni á kýmösku og það eru margir sem hafa með sér aðvila líka sem talar kýmösku. Eitt af því sem við gerum auðvitað á, á þessum vinnustofum er að við fáum sendiraðu með okkur þess að þýða yfir líka á kýmösku inn á vinnustofunum þannig að það er líkitinn að þessu en það er náttúrulega hluta því sem að, að þarf að ræða í erum við þetta tjæna reyti hvernig erum við tilbúin til að fara inn á svo markaði og hver er það eru sem vilja fókusur að inn á, á markaðunum Við höfum, höfum, en, já, já, nei. Við höfum gerða líka fengið bara raunverulega á hverjum stað 
uh, háskólastúdenta eða aðra til þess að vera sem tímabundna túlka og, 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 og það gerir hjálpar fyrirtækjunum við að koma sér á framfæri en uh, ef að menn ætla að sækja af einhverju sko ef að þetta á að vera stóri markaðurðin þá þarftu að vera með uh, kímiskumælandi starfsmann Hallgrímur Það er fullfarna myndi ráðskrift og sölu og nefnsölu Ekki hugmynd, fyrir ekki, ég bara þekk. Hvað sér ég, hlutfall? Að ja, nú net, þetta er að tala um ferðarskriftu og svo núna. Já, já. En, en hvað er mikið þess, með, 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 á fókus, netinu? Já, fókusinn í Íslandsdóð hefur algjörlega verið inn á þessu marka í B2B vinnu, sem sagt með fyrirtækjunum. Við höfum lítið verið í, í neytenda markasetningu inn á, á markanum. Þannig að það er eiginlega fyrirtækjan og kannski getur ásætt komið meir inn í það varandi netsölu einstakra fyrirtækja. Við höfum ekki verið að tengja okkur inn á, inn á það. Heyrðu, jæja, þá eigum við tvö erindi eftir og anna er, að, er frá honum Ásæli Harðarsinni, svæðistur hjá Æsland er og erindi hans heitir það sem hef lært um kínverska ferðaþjömstir. Gerum svo fyrir þessu. Það ætla, hérna, já, góða, góða daginn og gáðan sjá okkur öll, það er nefna það, sko, ég á ekki tíðin sjálfur, sko, Þorlífur bjóð hann til og mér fannst það svo fyndi en ég hugsa ég held honum bara, það var alveg ágætt hjá Þorlífi en sem sagt, ég ætla að fara í stuttu máli yfir hérna nokkur atriði sem að sem að ég hef svona orðið áskynja í mínu störfum uh, hjá Æsland er að sem ég hef verið aðalega vinna á Asiumarkaði þetta er okkur automatík hérna uh, ég ætla að byrja því að taka undir hjá Söru að það eru tímamótsvöldi núna hjá okkur um, áfangastæður er að fatta það að kínverski markarinu gríðan mikilvægur og við getum tekið sem dæmi sko að bandaríkin byggur til hérna, China US túru sem ég er 2016 það var til þess að reyna að safna liðinu saman og til þess að fá hérna, alla í bátinn Danetti gerði það sama 2017 og Evrópusambandi núna 2018 og svo kemur þetta China reyti inn að það verið að reyna að kenna áfangastöðunum að taka á móti uh, annars konar menningarheimum og, og snýða söluvöruna að þeim raunverleika sem væntingarnar eru. Og þarna þurfum við kannski að fara að gera okkur í brók. Uh, en byrjum og byrjunni, við erum búin að vera meðstofti 15 ár svona formlega í Kína og lengur heldur, heldur það meira að segja. Uh, Ísland er eins og komið hefur fram áfangastæðu sem að tilheyri norðurinu sést að okkar sem er leitir svo að við, við höfum sést að nafn sem að hinn norðurlöndin hafa ekki í segjan, bingt á hinn norðurlöndin heit, heit á kímversku bara Denmark sem þýður ekkert eða svítan um, og ég ætla að ræða um hvaðan þeir koma, hvert þeir fara og svolítið um menningamunin uh, þá tökum aðeins gildi og væntingar, ferðahegðun sem fyrir aðeins í sölu og markað uh, greinslumálinu eins og hér kom fram áður og pínlítið um upplifunina. Uh, það þarf svolítið til til að kínverja komist af stað. Hér áður þeir var bara ferðabann frá Kína, þeir gátu ekkert farið. Og þegar við vorum að byrja að vinna þarna, þá voru þeir bara í banni. Engin fekk að fara nema einhverju embæðsmenn og stórgrósirar. Þannig að hópar gátið til þess ekki farið fyrir en bara þeir fengu leifi til þess svona í kringum 2003. Og það er svona eiginlega upphafið að þessu mikla kínverska ferðaári sem hann þá stendur yfir. Við hafum að stofna sendir á því peking eh, 95. Við Æsland er stofnuðu söluskrifstofu markasmálin og sölumálin okkar 2003. Mm. Fengur strax loftferðasamning 2003 sem við höfum til dæmis ekki við Japan ennþá. Þó að engin hafa notan en þá er þetta mjög góður loftferðasamningur. Og síðan gerist þetta með, með ADS 2004. Það er að segja að Ísland fær, ad, fær sem sagt hérna destination approved status frá kímverjunum 2003. Og þá geta hópar í fyrsta sinn farið sem orlofshópar til, til annarra landa. En, og ég ætla að benda líka á það að því að ég ætla að láta daða að vita því sko að það var mjög áhugavert að sjá sko hverja voru til dæmis hindrarnar í, í rannsögninni hjá þeim og hann skrifaði ekki um að það væri sko neinar hindrarnar í vegabrýsáritunum. Mm. En vegabrýsáritunar eru núna or, orðnar veruleg hindrun fyrir komum kínverska ferðamanna, sérstaklega í samkeppninni, vegna þess að nú er svo komið að þeir sem að hafa auðveldast að aðgengið á áritunum, þeir fara bara þangað. 
eins og hér Sara nefndi það, 36 tíma áritun og tími, það er bara stórkostlega. Hjá okkur getur þetta tekið upp í tvær vikur, ferðalög og viðtöl og þetta er orðið stór vandamál í dag hvernig áritun og málunum er háttað og þetta er að verða eitthvað skonar organismi sem að stjórna sjálfu sér og er orðið bara mega business í heiminu. Þannig að ég sé ekki að menn sé að fara í hinn áttuna eins og er. En svo taka lönd sér til og hérna og keira á þetta eins og bandaríkjumann þeir átta sér á því hvað þetta er mikilvægur business að þá gefa þeir bara tíu ára áritun núna og þú veist það er bara þannig þetta er til umhugsunum frá okkur og við þurfum að ræða þetta aðeins nánar í okkar hópi en sem sagt tímverjar verða 200 miljónir ferðamanna innan mjög skams tíma og við tökum Hong Kong og Taiwan inn í þetta þá er þeir að verða það bara kannski næsta ári og hvaðan er þeir að koma þeir eru að koma náttúrulega frá meginlandinu þeir eru að koma frá Taiwan og þeir eru líka að koma frá Evrópu og Bandaríkjum, Norður-Ameríku tímverði sem hinga að koma er ekki bara frá meginlandi Kína og ég reikna með því að hérna það sé svona kannski 90% sem koma frá meginlandinu og aðri koma frá öðru stöðum þannig að bara svo það sé haft í huga en eins og Þorlífur kom inn á þá eru þeir náttúrulega mest að koma frá stærstu borgunum og líka minni borgum eins og Guangzhou og Chungqing og minni borgir er svona smá djók sko því að eins og Chungqing er líklega stærsta borg sem engin þekkir og hún er með 28 miljónir manna og svo er ennþá minni borgir eins og Nanjing og Wuhan sem er kannski með 5-10 miljónir og svo eitthvað að 20 aðra er ennþá minni borgir 2-5 miljónir og þannig að þetta er svæði sem þeir eru að koma frá og hvernig koma að hringa því og það er auðvitað þannig að þó að sé ekkert asjöflu ennþá þá eru að koma hérna kannski hundrans kynverjar með þessum tæfunum og Hongkong búum og þeir koma bara náttúrulega í gegnum Evrópu og nú er netverkið okkar og annar orðið það viðfemt að það er engin vandi fyrir kynverja að koma til Íslands þó það sé ekkert beint flug og af hverju er ekki beint flug það er kannski að því að ein ástæðan er sú sem að Þorlífur nefndi að það er svo ódýrt að fljúga að treysti sér enginn að fljúga beint á þessum hérna verðum sem er í bóði og það er eina ástæðan fyrir því að og svo kostnaður við að fljúga yfir hérna síberi en þetta kemur ég ætla aðeins að nefna það þetta var eina glæra sem þið sjáið hérna með árvori að hérna sko við erum að reyka ykkur 33 flugjöla flota í dag og erum að bæta við 737 vélunum, maksvélunum og við verðum komin í nálægt 50 vélum eftir næstu 3-4 ár Já, gott að þú sást það En allavega og hérna rétt að svona ræða það sko áður fyrir mig svo kaupegur að kíkja þá hvert þeir eru að fara hvert fara þeir frá Asíu og það hefur komið hérna fram áðan og það var spurt sérstaklega út í þetta að þeir fara náttúrulega hvert fara þeir fara þangað sem er þægilegt að fara og auðvelt að fara og það er menningamönnurinn þeir fara þangað þeir sem að þeim líður vel þeir fara til Macau og gambla þar, þeir fara til Hong Kong þar skilja hérna heimamenn þá, þeir fara til Ástralíu, Nýja Sjálands og nær svæðin og jafnvel til Tælands og annarra staða bara eins og við ég er með þetta á okkur automatík hérna sem ég kann ekki við en svo fara þeir að lokum til hérna Evrópu, meginlandsins í Evrópu og svo Norður-Ameríku og svo Norður Norðvestur Evrópu, þar sem við er þannig að við erum komin í svona einhverja þriðju, fjórðu hrinu af hérna af þessum kýmasku ferðamann og þeir fara náttúrulega fyrst og fremst í stórborgirnar til London, Paris, Milano og þessar staða þar sem í Evrópu þar sem eru hérna sérstaklega sérstaklega mikil hérna menningar vermæti hún keiri bara á mér hérna sko á fullu ég tala ekki nú hratt Ok, þannig við skulum þá aðeins hérna ræða menningamunin og gildin og væntingar og svolítið. Það hefur aðeins komið fram hérna áður að þeir nota sko handheld device mjög mikið. En það er samt þannig að mjög stór hlutin og það var spurt um það hér áðan að ferðum þeirra fer í gegnum ferðarskastór. Hann á hvort kímverska ferðarskastór eða evróskar og þetta er líkil aðriði hérna Sævar spurði um þetta hvernig neigum við að vera undirbúin og ég tel að eitt af vandamálum okkar við þurfum að ráðast á það sérstaklega 
að það er að af því að Ísland byngda á er svona stakur hérna áfangastaður að þá koma og kýmur þeirra færast eins og þeir gera þá fara þeir fyrst til Evrópu eða jafnir Norðlandana og koma svo hinga og eða fara fyrst hinga og koma til baka og blanda sama fleiri löndum það gerir það verkum að Ísland er í sölu stórra aðila sem að bjóða Evrópuferð með Íslandi eða Norðlandaferð með Íslandi og jafnvel grænandi og þannig erum við að missa sölu til aðila eins og Kúóni, Tumlari og fleiri RTS sem að taka bara mjög stóran hluta á kökun að því við erum ekki að bjóða það. Við bjóðum ekki í Evrópuferð í liðinni. Við bjóðum bara Singul Ísland og það sitt. Og þetta er stórt vandamál sem við þurfum að ráðast á vegna þess að við erum að tapa þarna bæði farþegum og peningum. Þeir eru að kaupa á okkur og selja kýmjörunum. Og kýmjörunum veit alveg hvað þeir eru að kaupa á þannig að þeir vil að fá sama verð. Þannig að þessi press á verðinu er alveg gífurleg. Og þarna þurfum við aðeins að að pæli í þessu og við líka hérna sem við erum að vinna með Íslandstofu hvernig ráðist við á þennan hluta markarins og svo hinn hlutan hvernig ráðist við á þann hluta markarins sem er að breytast það er að segja unga fólkið sem að beitir öðrum kauphefðunar mynstrum og kaupur öðru við sinn og þá er ég að tala um félagsmiðlana og fælsaman Nú það kom fram hjá Söri hérna að það er það eru væntingar sko menn vilja fá frítt Wi-Fi og það þarf að vera auðvelt, það má ekki vera svo flókið passvörð að enginn enn að nota það. Það þarf að vera bara þar sem það er. Og við höfum til þess líka, því þið sjáið hérna myndirnar af einhverjum vörum, það kom fram hjá Söru líka að þeir telja kýmverðnir að það sé of hérna lítið að gera kvöldin. Ég hef heyrt að stundum að kýmverð að koma úr dagsferðinni sinni og segja hvað nú. Þá er sagt ekki, bara farið að borða það. Borða, já, það tekur holdtíma. Nei, hjá okkur er sko matur, kvöldmatur afþreng. Sjöður þetta tasting menu tekur fjóra tíma og hérna kostar mikið. Kým þeirra vilja það ekkert. Þeir vilja vera bara á hringborði, deila matnum sínum, borða hratt og örugglega, tekur max klukku tíma og svo vilja fara að gera eitthvað, sightseeing eða vestla eitthvað svo þess. Og ég tel að mikið að tækifærum hafi farið fram hjá okkur í vestlum. Í hérna, í Finnlandi þá eiða venjulega ferðamenn 300 evrum í túrnum í vestlun. En kýmverðarnir sem komið til fyrir, þeir eiða 900 evrum. Þrefast meira venjulega túristar. Af hverju skildi það nú vera? Það er vegna þess að finna þeir búin að fatta það að halda að þeim dýrum vörum. Þeir eru með peninga, þeir eru með bött sér, þeir vilja eiða því. Margir kýmverðar sem hingað koma, þeir eru með fullt af peningum í vasunum sem þeir ætla að eiða og fara með eitthvað annað. Aðeins hérna um söluna og markaðin og samfélagsmiðlana. Þannig finnst ég ekki tala nógu hratt þessari tölvu. En það hefur komið fram hér að það er ekki venjulegir samfélagsmiðlar sem við getum unni með. Við þurfum að fara á Vichat sem er svona allhliða samfélagsmiðl með endalaus app en kúnin yfirgefur aldrei Vichat appi sitt, hann er með allt þar inni. Hann skoðar og greiðar og kaupir og hérna eru sko hundruðu miljóna notenda sama með veibú eða sína veibú sem er sko líka allhliða samfélagsmiðil með microblog vefi líka sem líkist mjög Twitter og þar er einhver halvur miljardur nota þetta og þarna eru kynverðir með þeir eru að ákveða að kaupa og þeir eru að kaupa og svo er ekki fyrir þeir koma eins og kom fram hjá það á áfangastaðan sem þeir geta svissað yfir í aðra miðla en þarna þurfum við að hafa söluvörundar okkar Og síðan er sko QQ Tencent sem er svona messens hér á sterum með einhverja hundra miljón notandur og það kom fram líka hér á þann að það kemur að deila sögu sinni og ástæðan fyrir því að þeir eru að hafa svona áhuga því að fara á exótiska staði er líka það að það er status í því. Þeir vilja sína þeir að vera þarna og staði sem þeir koma á það kemur mjög mikið til vegna þess að vinur og vandamenn hafa mælt með því og þeir hafa séð vinur og vandamenn þeir eru að gera eins og svo deila þeir þessu sjálfur og aðrir vilja alltaf þá. Og þetta hefur svona effekt sem að rúllar upp á sig. En til þess að ræða það sko að því að menn spyrja hvað þurfum við að gera, hvernig komum við okkur fyrir á þessu markari? Fyrsta lagi þá þarf að hérna, ég ætla hann bara að stoppa þetta rull sko. Þetta er bara að segja. 
para Renan. Bueno, déjame te perdonar. Yo. Se está en paraíso. A mí, cabe para. Para su lado. Ya, no, es a Forest. ¿Ok? Getur þú gert þetta ef ég sé þetta bara yfir í hinskjáin? Já. Ok. Sjá þetta allir. Getur þú fært það milli? Sé ég... Hvernig sé ég sjálfur? Já, þú þarft að hóra á þangað. Það er vandamálið. Ok, það sé ég þetta að segja lokum hérna með sko... Þannig Það er ekkert auðvelt. Það þarf leiði til þess og það þarf að hugsa um það. Það þarf að passa upp á upphæslur og passa upp á tungumálu og annars líf. Það er ekki nóg að bara þýða sinn vef gamla yfir á kímarsku. Það er hjálpar alveg. Það er fínt að vera með kímarsku að útgáfa sinn meginn vef. En það er bara ekki nóg. En menn ætla sér alveg hérna inn til inn á kímarsku og þurfa menn að hafa kímarsku vef. Og síðan er þetta búi búi. Það er að Ég þetta að Alibri, verið í eigu Alibaba, líki er að verða eitt stærsta netfæraskrifstofa í heimi, þeir gá út á öðru ári 200 milljón farmiða eftir tveggja ára starf. Og ég veit ekki hvað ég gerir í dag. En þarna er þetta að vera með stór inn stór, getur sett vörun yfir þetta inn og haft hann í sölu þarna og tekið kampeina þarna og sölu aksjónir. Saman með Vítja, þeir eru líka konum með plattform og þær eru fleiri, þar sem getur sett vörun yfir inn og þar er hún til sölu. Til þess að gera þetta, þá þarftu þetta að fjárfesta í því. Þetta gerir ekki fyrir litla peninga, þetta kostar og en mun skila. Þetta er leiðin sem menn fara í dag. Og síðan er þetta sko bara eins og á þessum þekktu vestrænu miðlum að það þarf að nota search engine optimization þarna eins og annars staðar og völdu samfélagsmiðlum. Menn hafa mikið nota sko key og pinn og lítar Ég var að pínlindu við því í dag, þetta var svona tíska hér svolítið á því fyrir sumar að fínt sko, en alls ekki fyrir alla og þetta er mjög tryggt og það hafa komið í ljós í rannsóknum að kým verið að treysta kýj og pinn og lítis ekkert sérstaklega vel. Þess að það hafa breyst svolítið því að þeir eru alltaf að sníkja allt frí og láta borga sér fyrir að segja hvað er gott og fínt sko. Þannig að þeir sem borga mest, þeir fá mest út úr þessu, þeir sem vilja borga minna, En að þessu sögu, þá myndi ég vilja bara ítreka það að það er kannski komið á hvernig tímamótum. Ég er mér þakklátur fyrir Íslandstofa að hafa haldið þannig að undið þetta að ég er lítið á þessu sem bara byrjum. Á tuttu mínútu get ég ekki sagt mikið við, þú veist, eitt skólatími er bara 45-50 mínútur þannig að, þú veist, ef maður væri að námskefi í þessu, þá tekur það kannski heila dag. Á örstuttu, hérna, þá þurfum við kannski að fara að skoða þetta aftur núna. Við erum búin að vera mikið á B2B, þar er ennþá mikið á businessnum en mjög stór hlut við þess fer fram hjá okkur heilega, eins og ég sagði á það. Þess að hann fer bara til Evrópa fyrir þetta hérna. Og þá er komið að hinu nýju kúnum, hinu nýju kýmaru sem er ekki lengur hérna fullorðnir með hérna sem kunni ekki að tala. Það er unga fólki sem að kanna að tala og er full fært um að ferðast og gera allt sjálf. Þar þurfum við að beina spjótunum okkar. Inga til hefur þessi rót hérna Warriors hópur með Íslandstofu í farabrotið verið á B2B algjörlega og það er fínt, menn hafa bara einbeitt sér að því og gert það vel. Núna er komið að því að snúa sér líka að B2C og það er að mínu mati næsta verkefni sem við erum að fara í, það er að ræða það hvernig gerum við það og svo hitt, hvernig förum við í China Reddy fyrir Ísland. Því að satt best að segja, þá erum við mörg hérna í nýsklum bara við að kynna það með one size fits all. Þessi tímar getur bara keift það sem er í bóði og það er ekki alveg það sem er að vænti kunna þeirra. Og við getum auðvitað öll sagt líka sögur í hinnáttuna að þeir gangi ekki vel um og svoleiðis. En þetta er alltaf að breytast. Unga fólki kann þetta, það mun breyta hefðum og verða eins og venjulega kúnur. 
Þannig að ég segi bara áfram Ísland. Takk fyrir. Er einhver að spurningar til Ársæls? Nei, já. Tungumál, er þetta bara einn kjóðarskæða? Nei, nei, það er því að lektur. En mandarín er bara alveg nóg. Þú ert að vinna með. Það eru rosalega margir, sko, það eru fullt af sérfræðingum sem að gefa þess út fyrir að vera það og þetta getur verið mjög erfitt hérna val því að þú kannski kannt ekki kímasku og átt erfitt með að meta samstæðsæða þú en auðvitað verða menn bara stíða út í djúbúlauna og leita uppi þá sem að hafa góða góða meðmæli og finna það og það getur verið ferðaskrifstofa, það getur verið bara markas aðeli sem að sem að tekur aðeins sér heilega að hjálpa fyrirtækjum að koma sinni vera framfærið. Það er ekki endilega að vera sögulega aðeli sjálfur. En þetta kostar og það er alveg svona heilmikið prósess að fara í gegnum og og þið sjáið að það er ekki margir sem eru komnir þarna að vera búin að velja sér samstæðsæðum og það er enn og þau þau eru þó samt nokkur. Þannig að þetta er bara svona trægjálega dæmur og verkefni að fara í gegnum. Einnina, kynverja búsettir í Evrópu eða framfæringjöra er vita hvað svo markar er stró og gerum við greina menn á því í talningu þetta er koma beint frá Kína eða öðru löndi? Ég held sko það er sjálfsagt vita hvað eru margir svona innigrátt sem að kynverja er út um alla Evrópu og Ameríku ég sagði sér til svona stöður en í okkar hérna talnefni að þá Er þetta pínu erfitt að telja, sko, því að í kefnlaði gerir brottbarnar tandar og það fer þá átti vega vega fyrir. Og að það með kemast við ebra er þrjá kýpur á því, það er þrýr litir og það er sko meginlandið og það er Taiwan og það er Hong Kong. Þannig að þú veist, starfsmaður sem situr það er ný byrjaður, hann gerir ekkert mikinn greina með náðu sér, þannig að ég er ekki alveg öruggur á tölunda sem er góða í kefnlaði fyrir hvað var að kýmera það að byrja að telja tæfan til að þú með sér og þannig að við eigum að vita þetta við eigum að vita líka í gistinu á tælingunni hvaða land er að gista það er við þannig að þetta er að nálgast þetta fokkalega en þetta er samt á að sveiði Talsvert að þessum ferðamann eru nefar í Evrópa Sveiði nú, já, þeir koma oft með fórættu sínu Skaða þess að nefar þessi fari heim í frí Þá komum fórundum til Evrópu, eða bandaríkina, og þau þau fara saman í því. Herjum, flott. Það gerir að spyrja beint flug. Herði, þá er komið á nummer þetta þú karist. Mér langar aðeins að koma þetta á þessum að ásæll sagði varandi tjæna þetta í verkefni. Við höfum hjá Íslandstóð að vera að skoða slík prógram sem hér Norðlendir hafa verið að gera og eigum draum um að koma slíku á fyrir Ísland og það vonandi kannski framhald á svona fundi hýtir ennþá mér á okkur að skoða slíkt en það er einmitt það sem að eitt af því sem að Reinhard Makaris er að tala um er þetta Hásvitt við Welcome the Chinese Travelers og er með síðan að welcomechinese.com.cn ef einhverju vilja skoða á meðan að hann er að tala en Welcome Chinese er fyrirtæki sem sér hefði sig að þjálfa ferðaþjónustu fyrirtæki í að mæta betur væntingum og þörfum kynmest frá ferðamanna. Þeir byggða upp að sérst að gæðakerfi sem er viðkenda CTA eða ferðamálaræða í Kína og hann mun vera hér á Skype og ég ætla að leifa það að fara í tækniflækjurnir hérna að koma að þessu en svo eigum við spurningar í lokin til viðbúðar. Hann því miður að hann gat ekki verið með okkur hérna í dag í persónu en vildi hins vegar geta sérst logga sig inn kannski bara tala ekki um Skype, nýtt tæknina So, I'm very grateful, I'm happy that I could make it at least on a digital way and I'm so grateful at the Island Stofa for the invitation as well Tak fyrir heimbot Sorry that I don't speak Icelandic yet but as I become in love with the country for already two years Uh, it will soon happen, uh, I, uh, I, uh, I hope so. 
And I'm also very grateful that there were so many people uh, in the room because that they, st they still think on China instead of Argentina, uh, which is next Saturday, which is very important for you, uh, I know. Um, so I hope I can make a contribution to your knowledge about Chinese hospitality. I am Renard Macaris, I'm from Belgium, uh, and I'm a country development manager for Welcome Chinese. Uh, Welcome Chinese is a label which was uh, created uh, by the CTA, that's the Chinese uh, Tourism Academy. So uh, maybe uh, now we can go to the second slide, uh, Danny? Yeah. Is there? Hello? Yeah, we, we have a slide too. Yeah, okay, fantastic. So uh, what I want to talk about is the four major elements uh, to think about. Uh, those four major elements, they look simple or they don't look very much, but they're actually, they were really created after long study and experience with Chinese outbound tourism, um, especially by the CTA, which is the Chinese Tourism Academy. It's also a branch of the part committee of uh, the, the, the part committee for tourism in China. So it was really studied about, about experiences. Yeah, we can hear you. Okay, and so, um, yeah, and until which moment you could still hear me because I had the impression that the line uh, broke down, but I don't know where it just. Sorry, it's okay, we can hear you, and all of the room can hear you as well. You're on speaker. Ah, uh, okay. Ah, uh, okay. <laughs> so, um, we're going to talk about the four major elements uh, to think about if you, as an Icelandic uh, entrepreneur, um, want to attract Chinese uh, tourists. Which is very important to know that uh, worldwide, 70% uh, of the Chinese travelers, they are already traveling individually. But um, despite that fact, in Europe it's still vice versa. And why is it? Because in Europe we're still not really adapted to the needs of the modern, uh, modern Chinese, let's say the second generation of Chinese travelers, who like to be um, you know, who, who want to discover and who looks more for cultural value and seeking new places. This is why it's uh, my con conviction that Iceland is a perfect country, you know, to attract those, uh, that generation, uh, those people with that uh, new Chinese mentality. So now let's talk about, uh, finally, about the, the four major elements. The first thing you need to think about, of course, is resolving the language problem. Because, um, you know, my experience is, and also other uh, people that are in the business, uh, they, they feel that we Europeans always, always are thinking that all the Chinese speak uh, English when they come to Europe. Of course, they, they, a lot of them, they speak uh, Chinese, and uh, they speak English, and they're very good at it. Um, but it's very important, uh, as being hospitality, that you're looking for um, to hospitalize the Chinese tourists in a way that they feel welcome. So basically, the first thing you need to do is that um, you need to have a website in Chinese. That's for sure. Um, I already encountered also the problem with Icelandic uh, companies that they say, for example, do we need a Chinese guide? Um, you know, but uh, you can solve a lot of problems. Which, for example, an audio guide can help a lot. Brochures in Chinese, and which is very important to know is the QR code. Do you still hear me? Can everybody hear you? Yeah. Okay. Yep. Okay. Okay. Because, for example, for um, for menus, for hotels, um, for sightseeing tours. If they want to offer something to um, uh, to Chinese people in lecture, you know, it doesn't always have to be already translated in Chinese, like like physically, like printed in Chinese. Like for example, using a QR code, which is very, 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 very common in China. But if we use that as well on our papers that we offer to them, they can they can make a little scan with their mobile phone because Chinese really live with their uh, smartphones. They can see the translation in Chinese. So actually, with a small uh, effort, you can already resolve a lot 
um, uh, about the language problem. Uh, of course, basic science in, in Mandarin, that's, that's for sure for, uh, for the airports, um, for, for stations, for bus stations, uh, and so on. So this is, in short, about how you could resolve the language problem or how you need to be aware about the fact that English is not the common language for Chinese travelers. Now, the second point, uh, that's also a, a question and issue, uh, the food and drinks. Like, the, the, the Chinese people always want Chinese food. Of course, they like Chinese food, but the problem is that most of the Chinese restaurants or Chinese um, plates that are offered here in, in, in Europe, they, do, they don't really um, fit the idea that Chinese people have about food at home. But the thing is, in Europe, they often fall in tourist traps. Uh, like we also fall in tourist traps if you go to Rome or Barcelona. They know the right places where to go to. So the, the, the most important thing for Chinese people, food is very, very important. Quality food. And I know um, that in, in Iceland, uh, recent years, you know, we have so many good restaurants, so many good small bars, uh, bigger bars. That really offer, uh, offer good quality. So that, that's really uh, a, a big advantage um, for Iceland to attract Chinese tourism, something that you really need to emphasize if you want to promote your, your, your business. But something which is really important uh, for Chinese people uh, is serving hot water. Because we often think that Chinese, they all drink tea all the time, but actually they always drink hot water. So they drink it all day. And for uh, every kind of business, it's very important that you serve it as a welcome drink. But of course, you need to charge it because in China, it's uh, it's really a charge. So that's that's really important as a as a kind of of of, of, of showing your 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 kindness um, to a Chinese person. Then we come to the third point, and that's the third, that's the point that um, a lot of people. Uh, the safety issues. Um, the thing is that we all know that Chinese people, they are known uh, to carry a lot of cash. That's why. Right. That's uh, okay. why they have cash and they want to spend their cash. But actually, it's because in China, they have other uh, pay modalities. Uh, instead of, uh, of us, that are not yet uh, used to the new kind of paying method that exists, for example, paying with your mobile phone. Uh, in China, it's very common. Everybody does it. So there are paying methods like WeChat Pay, Alipay. I know that WeChat Pay is still like a problem. Later on, I will uh, talk more about, about WeChat. Alipay is something which you can install. But you have also Union Pay. And Union Pay, that's the Chinese credit card. And a Chinese credit card is uh, the application for, for to use the, the 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 Union Pay card is very easy. On your on your normal terminal that you use for your other bank cards, uh, uh, it's you know it's very easy to applicate uh, the modality of Union Pay. And um, that's why in in Europe, for example, uh, I, I, I'm sorry to say that I'm from Belgium, the capital of Belgium is Brussels, and it's also the capital. Chinese people are robbed because of everybody knows they, 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 they carry cash. So that's why everywhere in European cities, uh, Chinese people, they don't feel really safe. And if you can do that, uh, that's really being welcome Chinese. If you can resolve that, that uh, if you have really those pain modalities, you know, it's really already a kind of hospitality that you show. And in general, safety issue, I think, I, I know Iceland already a little bit, sorry that I repeat it all the time, but I know how kind, kind people you are, how safe it is, and this is really, really, really important for you uh, to emphasize that Iceland is a safe country, because that's a very big issue for Chinese people coming to Europe, that, that they're arriving in a safe country. Then we have the fourth uh, element, and that's the vegan policy. 
unfortunately, we as uh, entrepreneurs, uh, we cannot resolve it. That's something that needs to be resolved on political uh, level. But for example, um, countries like um, Serbia, Bosnia, Montenegro, they already abolished, uh, not completely, but like in, on a limited way, they uh, abolished the difficulties that Chinese people have to enter uh, a country. But actually, the, the people, the Chinese people that are traveling, they are people that are from the middle class or rich people. So you cannot consider them anymore as potential immigrants. And I think that's really a tip for the FN, the government, and, and sorry to say that together with the European Union, uh, to reduce the, the, the difficulties about uh, these policies. So this is a bit in general, the four major elements. Um, those elements are created by a lot of talks with, with journalists, with, 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 with gover governmental instances in, in China. And also, that's what we try also to say to our uh, potential uh, customers uh, from Welcome Chinese. Then we go to the third slide, um, the social media. Um, I don't know that uh, today you already talked a lot about the importance of social media. Yeah, we did. Hello? Cover the yeah, yeah. Okay. So uh, I will go very fast um, uh, about it. So there is a digital wall be between China and the rest of the of the world. So of course you can be uh, you can show your hospitality when the Chinese arrive in Iceland, but of course they need to know. Uh, ready uh, to receive Chinese students. That's why the digital platforms in China were completely, completely different. Uh, they don't have Google, Facebook, WhatsApp, YouTube. They can use it sometimes, but then they need to do some uh, technical uh, magic, let's say. Uh, so it's really important if you want to show your company that you are that you are on the digital platforms because that's what that's how Chinese people look at your company at the digital platform it is really really important only a chinese website is not enough because if you have a chinese website made in europe people in china cannot see it if you cannot go if you cannot break the digital wall between china and um and europe uh, let's say so be creative uh, about it think about it also uh, try to be connected with, uh, with major players like uh, C-Trip and, and Tunar. Uh, of course, C-Trip is like europeanbooking.com and Tunar you can compare it with, uh, with TripAdvisor. So, um, as I know that you already talked about it, uh, I won't say too much about it anymore. So, we will go uh, to the second slide. And that's something that comes from the heart. Um, Chinese people, um, they really are, in, um, let's say, they are yeah, friendly in a general way to customers, and, and certainly for foreigners. I experienced it was the first one in China in 1970, uh, so that's a long time ago that, that a lot of changes, but nevertheless, they are so friendly, and it's a country that I love, and another country that I love is Iceland, and I think the friendliness of Icelanders can play an important role um, for, let's say, the, the, the inter interchange between the two uh, cultures, and we really, really need to use it and emphasize it, because I know you are, and um, I think if you do a good job uh, with that, just follow your soul, um, you, can, you can make a lot of, of the uh, Chinese tourism uh, outbound tourism. Uh, so um, I know that I, I think that I'm already passing my uh, my limited uh, time uh, that I've had. Um, so if you want to know how can you uh, uh, how can you penetrate, let's say, the, the, the Chinese world, or if you want to know more about Chinese culture, um, I'm there for you. So the next slide on my date. So. I am Renat. Um, my email is Renat at welcomechinese.org. My mobile phone is on it. Uh, if you want to know more about our Lego Welcome Chinese, that's the website. And there's also more information about uh, general ideas. And um, again, I'm really sorry because I
because I was injured, I could not be there uh, physically. Uh, I'm really happy that uh, we could, uh, last two days we could relax. The fact that I still could attend uh, the conference. Um, and yeah, I hope to be there soon again and meet you in person. Uh, and maybe I could offer some help uh, with the issues involving uh, Chinese uh, tourism. I thank you all for your attention. And um, I would say, up from Island. Þetta var stutt og skorunar, þrátt við erum mikið af flækjum í tækninni, við erum nú ekki vön að lenda í svona en ég vonum þetta að hafa nýst aðeins. Tækifærin eru sannlega til staðar, held ég, varðandi Kína og margt sem átt er að hugsa varðandi markaðin og Ég held þetta hafi bara verið mjög áhuga verið morgun, er þið ekki sammála mér varðandi það? Það var mikið af upplýsingum, kannski of mikið af upplýsingum. Það sem allavega að segja eitthvað fundurum var tekin upp, þannig að þið getið með eitthvað samstarfsfélagum líka að farið yfir upplýsingarnar og glærur verða auðvitað aðgengilegar eins og alltaf. Og hérna, og við ætlum okkur í Íslandstofu líka að halda fleiri svona fundi varðandi aðra markaði, þannig að alla tillegur frá ykkur og ráðagerðir varðandi fyrir En er einhverja spurningar í lokin, eins og ég segi, það er mikið að upplýsingum, ég fór að velta fyrir mér að þeim tæki fyrir hann um varðandi þessa markhópa sem voru nefndir, hverjir væru, einmitt kannski þess sem við viljum sækja mest á, samfélagsmiðlar, hræða mig, alveg hræðilega mikið varðandi þennan markaði, þetta er svo risa stórt og hvernig við ætlum að tækla það, við förum inn á það, það er bara svona hugleðingar hjá mér persónlega akkurat núna, hvernig maður nálgast þetta mál svo það er búið að tala um þetta lengi varðandi samfélagsmiðlana, við höfum gert þetta vel varðandi B2B og allt slíkt en hvernig förum við inn að marka enn, viljið þið að við förum inn að marka enn til dæmis fyrir Ísland í þeim skilningi og svona bara finnst ykkur við vera tilbúin? Hvernig með síðu sem að menn kæmur sinn á Íslandsstofstæðið á við? Hvað menn eru síðu? Að setja upp síðu í Kína? Síðu í Kína, já, það væri hægt Við erum alltaf auðvitað með hérna okkar hérna vissit Æsland og innspæld bæði Æsland á kímesku Já, eins og að vera að vera að tala um Að vera í Kína, já, og við höfum verið að vinna því með sendiraðinu, já Þannig að það er alveg hluta því sem við höfum gert varandi þetta en við höfum ekki verið með djúbar upplýsingar eins og inn á inn á markanum Með að gleipa öðrum í gegnum síðuna Já, það var að öll fyrirtæki hafa að það er alltaf, það er alltaf hérna leitar vel fyrir öll fyrirtækin sem eru skráð hjá ferðamálastofi í gegnum þann vef. Þannig að það er alltaf upplýsingar um alla. Fleiri? Já. Já, það er þeir hættu við, já, ég, sko, ef við tala út frá þessi mér, mér finnst við alltaf þurfum að fara mjög vallega að tala mikið um öryggi og hérna og friðsælast að þjóð, þetta er bara frá mínum bæjatirum þið að ekki endilega Íslandstofi í þeim skilningi en mér finnst þetta alltaf vera svolítið svona, þú veist, ef við förum að segja allum heiminum peaceful Íslandt, hvað fara allir hinir að hugsa og svo kemur eitthvað fyrir og við vitum alveg að það kemur eldgós og við vitum alveg að það getur komið jarskjalti og þú veist ekki bara út frá því heldur líka bara frá hriðiverkum og öðru að mér sér það það er það nota þetta en þú myndir í mínum huga ekki fara með markasherferð á þessum fórsendum neinstæðar en það getur verið að það séu einhverjur ósamála mér varandi það Leira Þá ætla ég bara að leipa ykkur í hérna sumarið fallega hérna fyrir utan. Segja takk fyrir í dag.